Hi, teacher. Good evening. How are you? I'm again. You? Hey, teacher. ¿Qué cómo estamos? Very nice. Yes, how are you? Nice. Yes. Fine, fine. Última semana, teacher. Y ahí esperar un mes y medio. Mínimo. Hey, teacher, su amiga se salió, mire. Eh, so, <risa> si sos metido, ¿no? ¿y qué te importa, men? Díjalo. <risa> no, pues, no, 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 no. ah, ya ve, yo soy la conciencia de César yes, porque bien me que trefe. Yes, eh, Aleli, behave, 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 please. Behave. Sí. <risa> okay. Bueno. Bueno, well, eh, les pasa a eh, Seamos cuidadosos con la, la grabación. Está grabando y, bueno, por lo general, es, eh, hey, es, sí. es, es auditado por. Okay, uh, let's pass the tennis. Thank you for being here. It's nice meeting you again. I hope you could enjoy your weekend. Espero que hayan disfrutado su fin de semana. Vamos a iniciar. Y pues, eh, tengo indicaciones, but, uh, bueno, se sabe muy bien eh, para ese día. Eh, okay. Thank you, Alba. Por acá. Present teacher. Y Ana y Nora. Ana Stephanie. Present. Y bueno, well, I can see Alba. Hello, Alba. Good evening. Sí, sir. Present teacher. Okay. Elvis. Present teacher. Yes. Emerson. Present teacher. Okay. Gabriela. Present teacher. Harrison. Glenda. Present teacher. Okay. Eh, José. Josué. Present teacher. Present teacher. Karen. Present. Kenya. Eh, Lisbeth. Present. Y Marco. Marco. Nancy. Present teacher. Y Oscar. Present. Video. Present teacher. Sandra. Present teacher. Thank you, Tonya. Present teacher. Wilson. Wilson. So here, Jenny. Present teacher. Thank you. Okay. Well, let's start. How was the weekend, guys? Tell me. Did you enjoy Soy it? Alba, no contesté, no me había incorporado en el momento. Oh, yeah, yeah, yeah. Thank you. Thank you so much. Por qué le incluí, no se preocupe. Eh, veamos, 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 para que había alguien. Ah, sí, no se nos olvide siempre, hace poquitos recordó, ¿verdad? Se recordó por, por chat, creo que eso fue como... Sí, para ambos grupos. Ya llegó Marco. Es, ah, ya. Yeah. Good evening, everyone. Good evening, thank you. How are you? I'm good, thanks. And you, teacher? Good, Marco. I'm doing well, thank you. Nice. I can I can see Jose too. Marco Jose and Jose. Hi Jose. Good evening. Good evening. Thank you. How are you? Yeah, okay. Nice. Okay. All right. Well, espero que hayan disfrutado su fin de semana. ¿Cómo les fue? How was your weekend? How was your weekend? Very good. Very good? Uh, tired. Tired. Excited. Tired. Excited. Excited, okay. Nice. Yes. Did you go out? You go out? I only work. <laughs> Word, really? Yes. <laughs> oh, I'm so sorry. Okay. Weekend. Sorry? I have, I have weekend. Last weekend, uh, 
I have I have a working I have work. Oh, I see. Yes. Well, but almost vacation. Yeah, almost vacation, right? Almost vacation. Ready for vacation? Ready for vacation? Next week. <laughs> Next week, maybe. Okay. Yes. Bueno, teacher, eh, a lot eh. of work at home. Really? Oh, yeah. A lot hard of work at home. Absolutely. I know. <laughs> yes. Everything. Well, I'm sorry. <laughs> But you have to take it, you know, you have to take advantage of it. Vacation. Enjoy it. Enjoy it in advance. Hay que disfrutar, ¿verdad? Descansar aquí. Okay. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Bueno, eso es un placer, ¿verdad? Estar con ustedes nuevamente en nuestra última semana. Y, ¿Cómo vamos con la plataforma? Bueno, de hecho, estaba actualizando, ¿verdad? Hoy, hoy temprano. Creo que hemos avanzado, ¿verdad? Vamos bien. La, me atrevería a decir que la mayoría ha completado. Par de, yeah, you finished. Right, you finished. Y un par de participantes veo que se me han quedado un poquito. Algunos que se quedaron que en, la, en la, cuatro, como fue, ¿verdad? La semana pasada. Excelente. Ese día hicimos la sección cinco. Esa semana, ¿verdad? Pero quiero recordar lo siguiente, que la sección 5, es decir, todo, el examen final, debe estar completo todo el, el miércoles, un día antes. O sea, es que tomemos nota por ahí, los que no hemos terminado, debemos de finalizar toda la plataforma y el examen final el miércoles. A ese día voy a explicar el examen final para que lo podamos hacer mañana. Y... Pense a la mañana para que no, no, en caso tengan que revisar nuevamente la plataforma, ¿verdad? les recomiendo que revisen toda la plataforma nuevamente desde la sección 1, por si se les ha olvidado algún ejercicio. Igual si hay alguna que tenían que complementar, o sea, lo dejaron, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En espera, para luego completarlo y revisarlo nuevamente, les recomiendo que lo hagamos, ¿verdad? Regresemos y revisamos desde la sección 1, 2, 3, 4 y claro, la 5. Todo se completo, el examen final igual, porque eso debe estar completo, repito, el miércoles, ese miércoles, un día antes. El jueves es la última clase, clase normal, claro, hay que estar presentes porque la, siempre se toma eh, la asistencia, claro. O sea, es que de inicio a fin, de inicio a fin. Eh, I can see Kenya and Harrison, good evening. Good evening, teacher. Thank you. How are you? I'm fine. Nice. Can you? you? How are you, Kenya? I hope you're good. Thank you so much for being here. Bueno, eh, estamos dando un par de generalidades con respecto a a esta semana, que es la última, finalizamos ese jueves, jueves 7 de abril, y a esperar. Como ustedes lo mencionaban, hay que esperar debido a el, todo el proceso ¿verdad? De, que, que se cura hace, eh, para luego es verdad dar el aval a las autoridades de Inés Cooperativo para poder iniciar el próximo módulo. Esperamos que sea muy pronto. Recuerden que se acerca también la semana de vacación semana, pero esperamos eh, que pronto, pronto después de vacación, ¿verdad? Podamos iniciar. Entonces, que en ese caso, ¿verdad? Estamos pendientes de, de, las, de los diferentes medios de comunicación, correo, por WhatsApp, probablemente, le van a estar notificando para eh, cuándo se va a iniciar. Por el momento no hay ninguna fecha. A la fecha, pues, casi siempre se dice que es nativo, ¿verdad? Se menciona de esa forma porque no hay una fecha en específica. Pero esperamos que sea pronto de vacación. Así es que a seguir practicando, ¿verdad? A seguir practicando durante la vacación eh, con lo que se ha visto, ¿verdad? Etcétera. Ponlo en práctica para seguir, ¿verdad? En ese proceso. Y estar listo para el próximo módulo que va a dar inicio, pues muy pronto, esperamos. Eh, 
Así es que lo que estaba mencionando hace un momento es la plataforma, ¿verdad? Hay que estar seguros que todo se completo, ¿verdad? Eh, hacia la sección 5, el examen final. Si hemos, comple hemos eh, complementado todo, ¿verdad? Hacia la, sec la sección 5, el examen final. Eh, lo mencionaba hace un momento, la mayoría pues, ha finalizado con la plataforma. Y el examen final, los felicito. Los que vamos a, al día, pues sigamos. Y pues los felicito a todos, ¿verdad? Porque están haciendo un buen trabajo. Eh, así es que eso básicamente sería lo que tengo para ese día, para toda la semana, básicamente. El miércoles tiene que estar todo completo. La sección 5 y el examen final. Y el jueves, pues es el último clase. Nos reunimos, ¿verdad? Claro. Clase normal. Y después, pues ya nos quedamos libres, ya complementamos, los que todavía les haga falta probablemente, espero que no, sea a última hora del jueves, les recomiendo que lo avancemos para esos días, para mañana y el miércoles que es el último día para complementar la forma. Si es que eso sería básicamente, no sé si hay preguntas en general. Mm, me parece que acá hay, hay un, unos dos o tres participantes nuevos, si no me equivoco. Se unieron para ese, programa, para ese módulo específicamente. No sé si hay preguntas de parte de ustedes. O en general, la verdad, para todos. No sé si hay preguntas. ¿Todo bien? No, cuestión. No. Es ok. Es ok. Bueno, algo que me preguntaron eh, temprano con el otro grupo, y por eso hacía la pregunta, de verdad, en caso tengamos participantes nuevos, hacía la pregunta de, de cuanto a la asistencia, ¿verdad? El control de asistencia y control de notas, y cómo saber, ¿verdad?, que yo voy bien, es decir, yo, yo voy a ¿verdad? pasar al siguiente módulo. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Lo, lo que yo le, le comentaba, les comento acá, en ese caso, pues, lo que les puedo decir es que hayamos, ¿verdad? Desde el inicio a fin, hayamos cuidado, ¿verdad? Esa asistencia, ese, más que todo, sí, asistencia, ¿verdad? Ambas son, son importantes, claro. La asistencia, claro, está presente, ¿verdad? Eh, de inicio a fin, es decir, primera sesión, esa, esa sesión, ¿verdad? Que es la sesión 13, por ejemplo, estar conectados, ¿verdad? Al 100%, desde la hora de inicio, a hora de cierre, y seguirlo haciendo, ¿verdad? En esas últimas sesiones, lo otro es el, las notas, ¿verdad? El control de notas, es decir, los ejercicios en la plataforma. Es que se está seguro de que lo hemos completado todo y, y todo es en orden, ¿verdad? Eso es la clave para poder seguirlo. Yo sé que todos pues, van a estar para el siguiente módulo, claro que sí. Eh, eso sí, hay que ser cuidadoso. Perfecto. Eh, Josué y luego César. Josué. Sí, chévere, tengo una pregunta sobre, el, sobre el, digamos, el porcentaje de asistencia. Ese lo podría dar usted en esta semana de cómo mm. estuvimos desde el primero al último. Bueno, déjeme consultar porque no, no le aseguro. No, no estoy seguro si puedo dar porcentajes. Voy a consultar. Sí, si no haría, favor. Lo que pasa es que sí. eso, digamos, uno queda en duda, ¿verdad? Y quiere saber uno si, si sí. quedó bien o qué. Porque yo creo que la semana pasada, pues, yo falté un par de días, pero no fue por, porque yo quise, ¿verdad? No fue porque no tuve internet esos dos días. Oh, entiendo, entiendo. Sí. En, esos, en, sí, esos, en, en esos casos siempre les recomiendo, porque claro, son casos de internet, por ejemplo, o de luz, de la luz, ¿verdad? Luz eléctrica. Eh, en esos casos, pues, es sentido que es entendible, ¿verdad? Pero lo que tienen que hacer es ustedes eh, ponerse en contacto con una autoridad, ¿verdad? De, de su partido, para comentar el caso. Eh, o incluso a veces para las citas médicas, eh, que se yo, alguna emergencia. Eh, repito, ¿verdad? Espero no sea el caso, pero sucede, ¿verdad? Ustedes saben, en esos casos pues, hay que reportarlo inmediatamente. Y yo les agradezco nuevamente, ¿verdad? Que me comuniquen bien, ¿verdad? Muchos lo han hecho y 
Sí, porque me imagino que la mayoría queremos saber cómo vamos con ese porcentaje, sí. de, por lo menos de la asistencia, porque con el otro, el de la plataforma, nosotros lo podemos ver en el progreso. Sí, yo le, yo le comprendo, Correcto. claro que sí. Eh, ahí lo que también les recomiendo, ¿verdad? Es eso, que ustedes estén pendientes, eh, que suben en, en esa sesión, pues están en todas las sesiones de mm. bien. En esa sesión no estuve, en la sesión, por ejemplo, en la clase 6, por darle un caso, ¿verdad? No estuve en la clase 6, ok, falté a esa. En la clase 10, falté también, ok. Entonces ya tengo esas dos, o sea, por decirlo así, faltas. Entonces, así hay que llevar, ¿verdad? Ese control también de parte de ustedes para sí. no confiarse, ¿verdad? No confiarse tampoco. Eh, sí, porque yo lo que hice fue que, disculpe, yo lo que hice fue que vi, este, lo vi por YouTube. Como aquí se puede ver por YouTube la clase, ¿verdad? Cuando uno se la perdió. Sí, sí claro, claro. Lo que hice al día siguiente, que ya tenía internet, ya lo pude ver en YouTube, la clase. O sea, no me la perdí del todo. Porque sí. realmente vi todo lo, lo que usted enseñó ese día, lo que usted explicó. Sí, sí. Bueno, eh, revisando un poco acá, le, le repito, lo voy a preguntar mañana. Yo no soy seguro si... si o, no me quiero adelantar a presentarles acá. Eh, o darles... Bueno, incluso por darme el porcentaje aquí no puedo, ¿verdad? Porque tendría que ir uno por uno, que es rápido, ¿verdad? Yo sé, pero a veces surgen preguntas y todo eso, entonces nos llevaríamos todo el tiempo acá, no, no se puede. Pero déjenme ver si pregunto, ¿verdad? Y, y, y tal vez se les puede compartir. Pero igual, ahorita les comento, revisando los porcentajes, y la semana pasada lo hacía, revisando los porcentajes, mmm, estamos bastante bien. Todavía nos hace falta ¿verdad? tres sesiones más. Bueno, cuatro con esa, ¿verdad? Y andamos ¿verdad? en porcentajes, por decirlo así, equilibrado. De un 60% a un 70%. Y, por darles un rango, ¿verdad? De un 60% a un 75%. O Estamos sea, bien, porque faltan tres sesiones, bueno, cuatro con esa, ¿verdad? transiciones más, ahí complementamos más del 80%. ¿verdad? Es que, para que tengan una idea, ¿verdad? En su caso, bueno, no sé. Sí. Sí, estamos bien. Pero sí, claro, no, 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 no quiero que sea de esos últimos días de, de lleno, ¿verdad? Yo sé que sí. Sí, bueno, muchas gracias, Ticho. Ya. Yeah. Sí. Ok. Eh, voy a, ¿verdad? repito, a consultar y cualquier cosita ahí les aviso. Bueno, así que mi consejo es que se mantengan esos días, ¿verdad? O sea, presente siempre. Y para cada módulo, claro. No sé, ah, César, perdón, su pregunta. Solo una pregunta, teacher. Fíjese que, o sea, en el módulo anterior, bueno, yo creo que vimos varios que tuvimos problemas con la cuestión del de la plataforma aparecemos como asistente, algo así, y no nos da este derecho a certificado. Y yo mm. estuve insistiendo, 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 preguntando en el grupo de WhatsApp, incluso le mandé eh, mensajes a, los, a las autoridades y ninguno me, me respondió hasta que me mandaron el certificado por, por correo. Les dije yo que, que o sea, que qué posibilidades había de que me arreglaran esa situación en la plataforma. Porque, o sea, estamos inscritos y aparecemos como que somos asistentes. O sea, alguien que solamente está entrando por, porque sí. Entonces, no sé qué, qué se puede hacer ahí. Porque me imagino que lo mismo va a ser este módulo. Que voy a aparecer ahí como asistente y voy a tener que estar insistiendo para que me manden el certificado a lo que es el correo. Eh, claro, claro. Fíjense que en ese caso voy a consultar porque tengo entendido que los certificados no, no, los, no los obtienen de la plataforma, sino que los certificados se entregan en físico. Se les pide a, a cada participante que lleguen a la institución, al ingreso operativo, lleguen por allá y se les entrega el certificado en físico. Así que lo, se mandan se... Como en, lo mandan como, como, en, como en formato PDF, algo así, no sé. O sea, ah, pues se... Yo tengo una compañera, eh, de, compañera de trabajo que ella inmediatamente terminó el curso, le apareció en la misma plataforma 
el, 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 la forma de descargar el, el certificado. Ajá, y por eso yo me estuve metiendo en la plataforma y no me aparecía, porque decía que eh, aparece como asistente y no tengo derecho a certificado. Eh, interesante. Bueno, voy a, voy a consultar mañana temprano. Ahorita es bien difícil, ¿verdad? Pero mañana voy a consultar porque parecer que han cambiado las cosas quizás, si no me he dado cuenta yo. Eh, porque se tenía entendido que los certificados se les entregaba en físico. No los tenían de la plataforma, por ejemplo, pero si me menciona ese caso, probablemente es, hay algún perdón, cambio. Perdón que le interrumpa, pero eh, o sea, que dan la oportunidad, le dicen ahí en el correo, incluso le mandan que si usted lo quiere ya en físico, que vaya a la, a la oficina, pero si lo mandan mm. en, en, al correo, ajá, para que ah, usted, okay. si usted quiere, lo imprime o, o nada más lo guarda. Así, nada más. O, sea que el, o sea que el mensaje dice que se les puede enviar, no que lo, tienen que, no, no que lo van a recibir, por ejemplo, lo van a obtener de la plataforma. Es que sí lo mandan en, en la, ah. en, o sea, al correo, pero yo le digo, mi compañera, a ella se lo, el, lo más que terminó el módulo, le parecía que descargar el certificado. Sí. De una vez, a, la, a, la, a lo que es el la, lado superior derecho le aparecía descargar el certificado. Y sí. él lo descargó y lo imprimió tranquila, toda la cosa. Ajá. O sea, pero allí en el correo que le man, me mandaron, por ejemplo, a mí, donde me mandaban el certificado en, en, en Word o en Word, no me acuerdo en qué formato iba, decía que si yo quería el certificado impreso de la, de, del inglés corporativo, que fuera a las oficinas. Okay. Bueno, voy a consultar mañana, no se preocupe, para saber si usted lo puede, eh, al terminar, ¿verdad? obtenerlo así de un solo, mm, o siempre se le va a enviar por correo, o existe otra posibilidad, no sé. Puedo preguntar porque desconozco, la verdad. Lo que creo que se hace querer saber es porque algunos tienen como más preferencia en esa plataforma. Oh. Que igual, yo tuve un compañero que inició el curso después de mí y me, me dijo, en cuanto terminé los ejercicios de la plataforma, a mí me pareció el certificado. Digo, qué extraño, ¿no? porque me lo mandé, no sé, después por correo. ¿no? Ajá, eso, eso es lo que le pasó, yeah. me pasó a mí y con, con mi compañera, que de un solo le aparecía descargar el certificado. O sea, le descarga el formato, si usted lo que, que quiere lo imprime en una página de papel bond o en cartulina, en lo que sea, pero le mandan el, el certificado y así en, 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 no me sé cómo recuerdo si es en Word, en, en PDF, algo así. Se lo mandan para que usted, si usted quiere lo imprime en cartulina, en, en papel bond o en lo que sea, pero ya se lo mandan así. Pero lo, lo que es la plataforma, eh, yo creo que a Emerson le pasa lo mismo que a mí, le aparece... Eh, usted está inscrito como asistente, no tiene derecho a certificado. Entonces eso es lo que yo les pregunté a las autoridades y ninguno, ni siquiera hola, ni siquiera adiós, ni siquiera buenas tardes, buenos días, Entiendo. buenas noches, me respondieron pues. Entiendo. Y si están oyendo ahorita es para eso. Ok, bueno, eh, tranquilo, tranquilo, no sé, <ríe> voy, a, voy a consultar. Es broma, teacher, es broma, teacher. No. Bueno, tranquilo, tranquilo. No. Eh, sean cuidadosos, sean cuidadosos, porque se está grabando. No quiero que se metan en problemas, ¿verdad? Tranquilo, yo sé que bueno, fue broma, tal vez. Ok, ok, ok. Ese, voy a consultar, no se preocupen, pero no son preferencias, claro que no. Ese, hay, hay alguna ¿verdad? razón, hay una solución, así que tranquilos. Voy a consultar y les voy a hacer saber. En, um, eh, mañana ahora voy a aceptar para saber si para bueno, o sea, lo podemos tener ahí o, o cómo que sí, lo que todo, yo, yo quisiera saber porque cuando uno se eh, metió a la plataforma si había que hacer algo diferente cuando uno se metió para que quedara como inscrito a lo que es el, 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 el curso o, o, o qué pasó eh, cuál fue el, el proceso en el cual me salté para que quedara como asistente ¿no? y no como, como alguien que está cursando el, el curso de, de inglés, pues, ¿verdad? Extraño eso. Lo voy a preguntar mañana porque, en teoría, ustedes cuando ingresan tienen que estar como participantes. No, no, no hay otra forma, ¿verdad? Entonces, es que voy a consultar mañana, no se preocupe, le, le hago saber. Eh, 
probablemente por grupo o por, por acá, ¿verdad? Casi okay, mañana. thank you. Okay, uh, let's start with the topic. Uh, today we have sports and seasons. This is our class number 13. Today is Monday, Monday, April 4th. Let's start with the vocabulary. So here we have seasons first. The seasons. Here we have winter, spring, summer, and autumn. Autumn. Listen again. Winter, spring, summer, autumn, autumn, okay? Um, you can say autumn or you can say fall, right? It's the same, autumn or fall. So these are the seasons that most of the countries have, right? Most of the countries. Because in our cases, right, in El Salvador, how many seasons do we have? How many summer seasons? And winter. Two, two seasons. Only exactly. two seasons. Yeah, we have just two seasons, right? It's winter and summer. Summer and winter. Teacher, excuse me, a winter in Salvador is it rain? Yeah, yeah, of course. Of course. That is winter, right? In, in a country, uh, you know, we have the rain, right? The rain. Oh, a storm. Oh. Sorry? Oh, a storm. Oh, a storm, yeah. A storm, it's very good. Storms. Okay. That is part of the winter, right? Of course. Winter and yes, summer. Yes, I know summer. I have the highs. Sorry? I know I have highs. Oh, yeah, exactly. We don't have ice. I mean, we don't have the snow, right, in our country. Yes. Yeah. Um, that, you know, that exists, right, in other countries, like winter, the United States, etc., Canada. Okay. Okay. Yeah. So winter, spring, Summer, autumn, right? Autumn. Listen again. Winter, spring, spring, summer, summer, autumn, 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 autumn. autumn. One more time. Listen. Repeat. Winter, 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 summer, winter. summer. Spring. summer. Spring. spring, 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 autumn. Spring. Adam. 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 Or you can say fall, right? Fall. Fall. Fall, yes. fall and autumn. Yeah, both are correct. Autumn. Ambas okay. son correctas. This is light. Yeah, exactly. The one that you prefer, right? Um, what is your favorite season, Tammy? My favorite season is winter, my case. What is your favorite season? Can you tell me uh, uh, what is your favorite season in, in the chat, please? Let's type in the chat, right? My favorite season is, you said, right? My favorite season is winter. Oh. My favorite season is winter. Tell me in the chat, please. My favorite season is, tell me in the chat. Our season is winter. Winter, okay. Winter, very good. Spring. Spring, okay. My favorite season is winter. Winter, okay. My favorite, my favorite. My favorite season is. Yeah. Uh, my favorite season, winter. Yeah. Winter, okay. Winter. You can hear? Uh, so, I said my favorite season is summer. Uh, Sonia, season. You know, season is without the S, right? Yeah. Season. It's a singular. If you say seasons, it's plural. Tiene que quitar, eh, omitir la S al final. The season. It's singular, in this case. Eh, Marcus said, my favorite season is spring. Yes. Eh, Nancy, my favorite season is summer. Good. My favorite season is summer. Good. And good. Wilson, my favorite season is winter. And Stephanie, my favorite season is summer. Good. Excellent. These are the seasons, right? Winter, spring, summer, autumn. Again, winter. 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 Spring, winter. 
Winter. Spring. 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 Summer. Spring. Summer. 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 Well, Sandra said my favorite season is winter. Okay. Okay. All right. Okay. Uh, any questions about the seasons? Spring is spring. Yeah. Yeah. Exactly. Auron is Okay. Okay. So these are the seasons. Four seasons. What about sports? We have sports over here. Listen, listen first. Soccer, basketball, American football, baseball, baseball, boxing, boxing, volleyball, volleyball, tennis, tennis, rugby, 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 ice hockey. Ice hockey, skin, skin, lifting weights, lifting weights, surfing, surfing, swimming, swimming, horse racing, horse racing, cycling, cycling. These are sports and games, right? Sports and games. Uh, questions about the vocabulary first. Preguntas primero acerca del vocabulario. No. No teacher. No, Alice is right. Thanks. Okay, now listen and repeat, right? Listen and repeat. Soccer. 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 Tennis. 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 Rugby. 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 Surfing. Surfing. Swimming. 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 Horse Swimming. racing. Horse, Horse racing. racing. Horse racing. Horse racing. Cycling. 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 Okay. Or well, we can say bike riding, right? Bike riding. My sport forward is swimming. Oh, your favorite sport is swimming? Swimming. Nice. Yeah, mm. uh, and and basketball. And basketball, okay. Oh, in that case, you said, uh, Cesar, you say my favorite sports are? My favorite sports. Swimming and basketball, right, basketball. This is the way, uh, Cesar. My favorite sports are swimming yes, and basketball. Okay. Yeah. Because it's good, right? You, you, you're saying two sports. The sports okay um yeah tell me what, what is your favorite sport guys what is your favorite sport my favorite sport is soccer and you tell me. my favorite sports are basketball and soccer and soccer okay nice awesome somebody else um yeah my favorite sport is taekwondo. Okay. Um, volleyball. And volleyball, okay. Repeat again, Emily. My favorite sports. My favorite sports 
Or. Taekwondo. Or. Or. Taekwondo. Um, volleyball. And volleyball, yeah. Very good. Thank you. Okay. My favorite cat. sport. Yes, tell me, tell me. What is our, our boxing and basketball? Mm, okay. Don't say, uh, Jose, don't say is our. Is our, no. You have to say my favorite, listen, my favorite sport is or my favorite sports are. What is the difference? One is singular and the other one is plural. Oh, oh yeah. Una okay. singular y la otra plural. Ah. Ah, es el online, lo traiciona en uno y pone uno is. <laughs> it's okay, it's okay, no worries. No worries. So in your case, you have to say my favorite sports are boxing and, ba and basketball, is it right? Basketball, or volleyball. What was the sport that you said, sorry? Boxing. Ah, boxing, boxing and? I like, I like it. I like it. I like it too. Uh, horse racing. Horse racing. Okay. Horse racing. Horse racing. Yeah. yeah that's you know. That's good. That's good. Right. It's a good. In the chat, your classmates are sharing some examples, right? And as a friend said, my favorite sport is volleyball. Yeah. Wilson said my favorite sport is orange, boxing and soccer. Yeah. Sonny said my favorite sport is swimming. Jenny said my favorite sport. My favorite sport is my favorite sport is lifting weights. Ready? Lifting weights. Yeah. Uh, Marco said my favorite lifting sport. Lifting weight. My favorite sports are. Um, Teacher. What, uh, yeah? what, the, what is rugby? Rugby. Uh, rugby is uh, like I said the opposite of soccer. The opposite of soccer. Uh, soccer you play with your feet, right? You play with your feet. And rugby, uh, people play with their hands. It's rugby. All right, all right. This is rugby. A teacher, a rugby is a sport uh, for the India. Yeah, yeah. This is rugby. It's like said the opposite of soccer, right? Is is. Uh, it's like football, right? It's soccer. Soccer. <laughs> Exactly, but in, in, in the other way, right? All right. They, all right? they play with their hands. Their hands. So, where's the difference in the rugby and American football? Ah, okay, okay. Y el, y el, uh, y el acuático, ¿cómo se, cómo sería? Yeah. You can say a uh, water polo. Water polo. Uh, mm, never say. No. Oh yeah, what a polo, what a polo. All right, all right. The difference between a uh, rugby and football is that rugby is similar to soccer, that you have to score goals but you're with your hands, right? It's similar to soccer, right? And football is, you know, it's different, right? You have to make touchdowns, right? Touchdowns. Yeah. El rugby es como el, el, el fútbol. Eh, hay que hacer fútbol, goles. Como el fútbol americano, ¿no? Sí, pero con la mano hace uno ¿verdad? los pases y el, el gol, ¿verdad? Con las manos. Y el fútbol americano, ¿verdad? Es diferente. Hay que hacer ese, ¿verdad? Eh, los touchdown, ¿verdad? Touchdown. Es casi similar, ¿verdad? Pero claro, en el rugby se puede acabar la, la portería, ¿verdad? Let me see if I can see a picture over here. Sí, es que hasta ahorita oí de ese, de ese deporte, no, no había escuchado. But they are similar, like, you know, football and rugby. As you oh, can see teacher. that in rugby, people don't use, like, equipment, right? Like, football. En, en el rugby no utilizan tanto equipo como en el fútbol americano. De ahí a lo, como decimos, la los Rangers. Eh, Arely, ¿ya? Yeah? Sí, eso le iba a decir que la diferencia también entre el rugby y el fútbol americano es que en el fútbol americano eh, ocupan protectores en los hombros, en la cabeza y en el rugby no, no, uh -huh. no se ocupa mayor protección. Exactly. Uh -huh. Incluso el rugby, let me clarify, una, una, una aclaración. Eh, esa es como la, la, 
por decir así, la portería, no, no, me, acuerdo, no me recuerdo cómo se le llama en el fútbol americano, no soy amante del fútbol americano, sé que no, no, no sé algunas cositas, perdón. Claro, pero usan eso, lo mismo. Yo dije una portería, ¿verdad? Así que claro, ahí la, la corrección. Es como una portería, claro, pero es diferente, ¿verdad? Este, la de fútbol, como el fútbol americano, ¿verdad? Y esa es como la diferencia, ¿verdad? Que no usan protección en rugby. Es más así, ¿verdad? Extremo, extremo. Ok. Bueno, well, eh, ¿sobre dos questions? Uh, yes, sí. Dame. Is there another way to say American football? Ah, Or... well, the people tend to say football, just football. Football eh, in soccer, you know, they refer to, you know, the other one, right? The, the one that you play with your feet. Eh, we tend to say football, just football. Football. Oh, thank you. Maybe, maybe, but it's not common when you say handball. Handball, but handball is different. It's this one. This is similar to soccer, right? But in the opposite way. This is similar to football. Handball. This is yes, igual, igual soccer. But in this case, you play with your hands. Like your hands. This is the opposite and al ball. And rugby is the opposite of football American. Is the soccer beach? Ah, soccer beach is different. Yeah, soccer beach is different. Beach soccer. By the way, beach, 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 beach soccer. Beach, beach so soccer, yes. Yeah, okay. Yeah. Handball is the opposite of soccer. Cuando me refiero a lo, lo opuesto es que se, se usan las manos, ¿verdad? Acá. En fútbol, bueno, sabemos que los, los pies, ¿verdad? Eh, y el rugby, ¿verdad? No es lo opuesto. Claro, no es lo opuesto, sino que no se usa tanto protección, ¿verdad? Como mencionaba Lili. Okay, uh, that is, you know, we say football, Marco, football, and soccer. But this, oh. is in, this is in the United States, because in other places, if, for example, in, in the United Kingdom, people tend to say football, uh, they tend to refer to football like soccer, right? Uh, in other países, for example, in Reino Unido, or in Inglaterra, uh, in esos lugares, Utilizan fútbol, refiriéndose al, perdón, fútbol, refiriéndose al, al soccer. Por ejemplo, la Premier League, ellos dicen fútbol, fútbol. Solo en Estados Unidos se le llama soccer. Yeah, it's because of that, right? They have fútbol and they have soccer. Como es originario de ahí, el americano. Oh, thank you. I understood. Yeah. yeah. Okay, let's practice. Well, let me give you first some ideas, right? It's four seasons in the United States and Canada, right? Uh, these are, you know, classified by the seasons. For example, in the spring, people play golf. And, you know, they play soccer in the spring. In the spring, people play soccer and golf, right? This is in the US and Canada. In the summer, in the summer, people play baseball, tennis, volleyball, and go swimming. Go swimming, right? In the summer, people play baseball, tennis, volleyball, and go swimming. We don't say play swimming. We say go swimming. Go swimming. Go swimming. Right? That is in the summer. In the fall or in the autumn, in the autumn, people play football. They they go by riding. They go by riding and go hiking. And go hiking. Right? In the winter, people play hockey, basketball, go ice skating, and go skin. Right. So those are the sports that people practice in those the seasons, right? in the spring, in the summer, in the fall, in the winter. And I leave. Teacher, who is uh, hiking? What is? In the fall. What is? No, who? What is uh, hiking? In the fall, the people uh, go hiking. Listen, listen, Lily. Listen to my question. 
What is hiking? Okay. What is hiking? Yes. What is hiking? Listen, listen. What is hiking? What is hiking? Okay, hu. yes, yes. Okay, see, I'm sorry, teacher. It's okay, it's okay. What is what is hiking? What is hiking? Okay, hiking is, for example, when you go to, let's say. Yeah. Let's see that you go to El Boqueron, right? El Boqueron. And you go hiking, right? You go hiking. Oh, caminatas. Exactly, exactly. Okay. Go hiking. Ah, okay. Como That's... campo traviesa. Mm -hmm. Go hiking. Okay. Thank you. You're welcome. Anybody else? I like hiking. Yeah, yeah, it's, it's good, right? It's good. That's good for your health. Hiking. Hiking. Hiking, yes. Questions? Somebody else? Preguntas so bien hace un momento. Questions, questions? Yes, teacher. Tell me, tell me. Uh, why we use, for example, play both? Why we use in some sports play and in other school? What's the fit in that? Good. Estaba esperando esa pregunta. Por eso es bueno que pregunten, ¿verdad? Okay, let me clarify. Okay, we had the following verse. But play, two, and two. When we talk about sports. Yes. Play, listen, listen. Play is because play. we have both sports, right? Both sports. Go is because we have a, a sports that, you know, finish with ING. Sports that finish with ING. ING form. Right? And do, we have others. Others. For example, we say play soccer, play tennis, play basketball, play volleyball, play golf, right? If you have goal, you say go swimming, go swimming, go running, go hiking, go surfing, you will say go boxing, right? We do, we say do gymnastics, do gymnastics, yeah, do cutter, cutter, we say do taekwondo, do exercise, do yoga, Good job. Okay, that is the way. When you have a sport, eh, Marco and everybody, when you have a sport with ING, like swimming, running, hiking, surfing, boxing, we usually go. Go swimming. We don't say play swimming. It's not possible. We use play with both sports. Soccer, tennis, basketball, volleyball, golf. And we use go for a uh, sports with ing, ing form. And we use do with others, right? Like gymnastics, exercise, cadaver, taekwondo, yoga, etc. Does that make sense? Yes, yes, teacher, I understood. And I, I see that we use do with the sports that we use uh, only our body. Yeah, exactly, exactly. Do gymnastics, do exercise, right? Uh, do karate, karate, do yoga, etc. Absolutely. Thank you. You're welcome. Uh, questions? Anybody else? So, yeah. Uh, teacher, sería un ejemplo, digamos. Estamos hablando de play, go, do. El play sería, digamos, me gusta jugar, un ejemplo, me gusta jugar, I want to play eh, fútbol. 
un ejemplo, y también este, en el go, I want to go, me gusta ir a nadar. Un ejemplo en español. Mm, o sea, okay. la traducción, me gusta ir nadando, me gusta ir caminar, ir a caminar. Un ejemplo, go ir. Y do, me gusta hacer karate, me gusta hacer yoga, un ejemplo. En la traducción, porque ahí sí me, me confundí un poquito y yo creo que lo, yo lo entendí así. No sé si así es. Como sí, lo sí, así es, así es. Eh, solo para mantener en, en pie la, 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 la recomendación, ¿verdad? No haga traducción. Sí. Porque si no, ahí es la confusión. Yo sé que cuesta, sí. sé que cuesta, ¿verdad? Al inicio, pero voy a acostumbrarnos a, a esa forma, ¿verdad? Que go swimming. Go swimming. Claro, haga la, la, la equivalencia, ¿verdad? No tanto como traducción, ¿verdad? Sino que, ah, ok. Ir a nadar, ir a nadar. ¿Eh? Ir a nadar. Sí. Uh -huh. este, si le hacen un, otro ejemplo, digamos, otra pregunta sobre si le hacen la pregunta, eh, ¿cuál es tu favorito favorite, eh, sport? Podría contestar uno a, a like, eh, go, go, por ejemplo, I want go, eh, por ejemplo, I, I play, I want, I like, play football, por okay. ejemplo. Puede contestar uno, ah, me gusta jugar fútbol. O tiene que ser siempre, siempre ah, mi, my favorite, my favorite sport is. Yeah, you have to respect the, the questions. Ok, sí, pregunto okay. por si, por si las preguntas, digamos. Un ejemplo, yo he visto unas películas que así también le hacen, ¿vale? le preguntan que cuál, es tu, cuál es tu favorito, tu, sport, tu deporte favorito, y ellos, ellos dicen, este, ah, me gusta, me gusta jugar, me gusta nadar. Pero yeah. es un, un lenguaje callejero, se podría decir. Ya, yeah, I got you, I got you. Okay. Ya le, le entendí su parte. Eh, there are different ways, different ways you can express that. If you want to say, right, okay, my favorite sport is soccer, right? Let's say, what is your favorite sport? My favorite sport is soccer. I like playing this sport uh, on, let's say, on Saturdays. Teacher, okay, share screen. Si la estoy compartiendo. Yes. Can I? I cannot see. Oh, okay. Entonces, esa es el problema ahorita, porque se hace compartiendo. Bueno, de hecho, no, no deja de compartir. Eh, esa es la forma, ¿verdad? Hay siempre una recomendación, siempre hay que respetar las preguntas. Porque si una pregunta, hay que responder. Incluso así en el español, ¿verdad? A veces eh, se hacen preguntas y posiblemente no respondemos lo que se nos pide, sino que nos vamos a otra cosa. Hay que siempre ser cuidadosos y seguir la pregunta, que es lo que se nos preguntó, hay que responder. En ese caso, con inglés, también hay que ser cuidadosos. Si se pregunta, hay que responder. ¿Cuál es tu favorito sport? Mi favorito sport es soccer. Y después, si se si quiere extender, que es lo recomendable, ¿verdad? Para seguir, para empezar eh, ideas, se puede hacer. Mi favorito sport es soccer. I like playing this sport on, sun, on Saturdays. Ahí sería el. el para extenderse, ¿verdad? I like playing this sport on Saturdays. Eso sería. Y va a depender de la pregunta. What sports do you like? I like playing soccer. Or I like soccer, for example. Se va respetando la estructura, ¿verdad? What sports do you like? I like soccer. Ok. Y, y después usted se puede extender más. No hay ningún problema. Puede mencionar más aspectos. I like soccer. For example, I can say my favorite soccer team is... Mm, Juventus, por ejemplo. Para no mencionar Barcelona y Madrid. <ríe> I like soccer. My favorite soccer is soccer team, sorry. Is Juventus. Ahí usted se puede seguir extendiendo. Pues son más ideas con base en lo que ha contestado, claro. Así como se puede expresar sus ideas. Se puede extender más. Sí. Ok, sure. Gracias, Richie. Ya. Yeah. Eh, ¿Ya se pasó? <ríe> What is your favorite soccer team? Soccer team. Soccer team is, you know, uh, we have different soccer teams, right? Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United. No, 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 no. What is your favorite soccer team? Ah, sorry. I didn't get you. I didn't get you. Uh, where? Or what, what country? <laughs> De la Liga Española. 
Okay, I am a, a, a Barcelona fan. Yeah. <laughs> I didn't get your question, sorry. I, I thought you were asking me what is a soccer team. Es que me estaba preguntando qué era soccer team. Perdón, yeah. I'm a Barcelona fan. That's right. <laughs> okay. Well, that is the way. That is the way. Así es que hay que ir haciendo esas esas ideas, siguiendo las preguntas y luego, ¿verdad? Podemos expresar más ideas para ir, ir extendiendo más, ¿verdad? Extendiendo más. ¿Eh? Y siempre, no se nos olvide, hay que seguir la pregunta. Sí. Ok. Eh, well, let's practice. Tell me, what sports are popular in our country, in El Salvador? What sports are famous in, or popular in your country? Surfing. Soccer. Surfing, soccer, yeah. Soccer, the beach. Beach, soccer, Ali. Beach, beach soccer, soccer, okay. Yes. Beach, soccer. Surf. 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 Like. Surf. Basketball. Basketball, yeah. Okay. Baseball? Do you think it's famous in the country? Baseball? Yeah. Yeah, right. Swimming. Swimming, Swimming yeah. Swimming. Basketball. Basketball, yeah. Tennis. Taekwondo. Karate. Taekwondo. Karate. Volleyball. Judo. Volleyball. Judo. Okay. Um, softball. Bicycle, uh, bicycle, rider. Okay. Basketball, yeah. Rider, bicycle. Yeah. We have a lot of sports, right, in our country. They are popular. Uh, but yeah, we don't have, like, a lot of, can I say this? But we have athletes. We have athletes, but they don't have, like, the same opportunities, right? Acá hay atletas. conozco varios casos de personas que son buenos atletas, sí. Lamentablemente nunca ha habido esa oportunidad. Wow. Um, anyways. <laughs> no hay apoyo, teacher. No hay no, apoyo. Yeah. Mundial, teacher. I'm sorry. Nunca iremos al mundial. No. ¿Para qué? We need, ¿Para we, qué? We, we, we need, we need 11 mágicos, right? Mágico González. <laughs> we need 11 mágicos González. That's right. <laughs> Okay. No, they need they need motivation. Yeah, yeah. Money. Money, money. 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 Exactly. Anyways. Okay. What is your favorite sport? Let me select some people. Uh, let me see. What is your favorite sport, Alba? Alba? What is your favorite sport? Can you hear me? Alba, me escucho. Eh, Harrison, what is your favorite sport? My favorite sports are soccer, swimming, mm -hmm. uh, and cycling. Okay. 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 Karen, what is your favorite sport? My favorite sport is Runner? They swimming, right? Runner. Oh, running, 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 okay, running. Yeah, running, good. Thank you. Uh, Oscar, what is your favorite sport? My favorite sport is soccer. Soccer, okay. Yeah, this bet. What is your favorite sport? My favorite sport is basketball. Basketball, yeah. Yeah. Uh, let me see. Glenda, what is your favorite sport? My favorite sport is baseball. Baseball. Okay. Uh, we will go to the last question because of the time. The last question is, what sports do you play or watch? Listen. 
what sports do you play or watch? Example, in the summer, I play baseball. In the summer, I play baseball. Or I can say in the winter, I play a soccer, right? I don't know. In the summer, I go swimming, right? So you have to provide us your ideas, right? For example, in the summer, I play, say, volleyball, right? You can say, in the winter, I watch. Mm, what let's say soccer games right soccer games i watch i don't practice because it's the winter i watch you can say in the summer i go swimming okay this is the way this is the way let's practice with some participants right I need you to tell me the sports that you play or watch. See? Ovidio, what sports do you play or watch? Uh, my favorite sport are uh, running. Running, okay. Um, taekwondo. And taekwondo, okay. Wow. Okay, awesome. Uh, listen, listen again, Ovidio. What sports do you play or watch? Uh, play. Uh, you can say the, in the summer or in the winter, I. In the winter. In the winter, eh? I, I play. I play uh, basketball. Basketball. Yeah. Okay. Yeah. Here we go. Uh, what about Gabriela? Gabriela, what sports do you play or watch? Uh, my favorite sport is football. Okay. So soccer. Yeah. And what sports do you play or watch, Gabriela? In the summer, I play. In the winter, I watch. What sports do you play or watch? The last question, Gabriela. Está bien, me dijo la, la segunda, perfecto. La pregunta es esa, ¿verdad? La última. What sports do you play or watch? Perdón, tenía el micrófono. Ese, <laughs> ese, in the summer, in play uh, soccer. Soccer, okay. Soccer. Repeat again. In the winter, sorry, in the summer, sorry. Summer. In the summer. I play. I play. Soccer. Soccer. Yes. Okay. Um, let's see who's missing. I think we have listened to everybody, right? Oh, Wilson. Wilson, what sports do you play or watch? Wilson. In the winter, I play boxing, and in the summer, I I go running. I go, but sorry, I. Yeah. I in know. the in the summer, I go. Mm, I guess I'm a bit of a layer. Okay, I'm going. Because it's like go swimming, go running, go hiking, go surfing. Oh, go running, go running. In the summer, running. I go running. Okay. Eh, uh, what observation, Wilson? You say in the winter, I go boxing. I go we boxing. Yeah, we don't say play boxing. Casi casi sería go boxing, no sería play boxing. Mm, sí. Los, yeah. Por el IMG. Exactly, exactly, because of that. Sí. Thank you. It's a pleasure. Sister, what sports do you play or watch? And in the summer, I play basketball. In the summer, I go swimming. Yeah. Yeah, good. Excellent. Okay. Listen, guys, because of the time, as you can see, it's 9 06, right? We're going to start right here. But I want to assign you an extra practice. Por el tiempo, por la hora, vamos a quedarnos hasta acá, porque es hora. Pero quiero asignarles un pequeño ejercicio, una práctica. 
Write list in your notebook, right? Eight sentences describing what your family, uh, your friends, and you uh, sorry, what is worse? What is worse? Your family, friends, and you play or watch. Right? For example, let me give you some example. Yeah, eight. I would say in the summer, in the summer, I play what? Say basketball. In the winter, in the winter, my father watches a soccer, right? Soccer. And I will say in the, I can, we can use the other thesis, right? You can talk about, you know, family or friends from other countries. I will say in the spring, my brother plays tennis. This is what you have to do, okay? You need to write at least a sentence describing what is for your family, your friends, and you play or watch, okay? If it is an example with go, you have to say, for example, uh, in the summer. In the summer. I go swimming, right? I go swimming. Yes. And that's what you have to do. This is your homework for today, the extra practice. You can take a screenshot if you want. Podemos poner una captura, una foto, si gusta, de esa actividad. Any questions, preguntas? Questions, questions. Sigamos los ejemplos, ¿verdad? Esos son ejemplos. Entonces deben escribir otro. ¿Quiere que se los enviemos al WhatsApp? Please, please. Eh... Estoy pendiente con alguno, ¿verdad? Que con los ejercicios. Voy a estar, ¿verdad? Revisando, ¿ok? Ok. ¿Questions? No. No questions. Ok. Well, guys, eh, we're going to start right here. Yeah, because it's time. Thank you for your time, participation. Sure. I appreciate that. Yeah, tell me. Yes, uh, no, so I can say that I got connected late, and then I lost the assistance. Oh, Wilson, yeah. Uh -huh. De hecho, I think I agreed. Yes, only what I need, and that I didn't mention, is Anna and Nora, that I see here. Yeah, Anna and Nora. Yeah, thank you. Yeah, it's a pleasure. Yes, sí, only what I needed. Well, we are all here. Excelente. Well, guys, eh, we're going to start right here because it's time. I will see you tomorrow at night, right? Have a nice night. Enjoy your place. Blessings and peace. See you tomorrow. Bye-bye. See you Thank tomorrow, you. teacher. Good night. Bye. Thank you. Tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Thank you. Same to you guys. Bye-bye. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye, guys. Bye-bye. Thank you.